Magal po sa kanilang lahat. Uh, nagpapasalamat po kami sa Diyos at kagabi ang ulan. Malakas ang ulan. Saan ko bumuhos ang krasya. Amen? Amen. Ngayon naman, nandito tayo na hingi ng healing. Pagpapanaling. But it is interesting that ang mga pagbasa sa araw na ito is all about the, especially the gospel, yung reward ng Diyos kung paano niya tayo gagantin palaan. At kung paano, ang sikreto mo, ang Diyos ang magbibigay ng gilting palang yan. Yung gift ng healing is from God. It's not me who heals. I am not the healer. Kahit pa sinasabi nila ako sa Father Suarez, the healing priest. But it's not me. It's the Lord. It's your faith that will help you be healed. Ang inyong pandampalataya sa Diyos ang magpapagaling niyan. Ako, ginamit na upang ipaalaala sa inyo that this God heals. And this God heals through the Eucharist. Siguro nga po, ako'y ginawa ng Diyos ng na pare para ang isang pare ang magsabi na sa may isa, pwedeng makatanggap ng kagalingan upang ang taong nakakalimot, lalo, lalo na tayong mga katoliko, yung iba nag-born again na. Yung iba umaalis na sa pagiging katoliko, nagdadating na na. Now it's sad because we have this pressure. Meron tayong pamana galing kay Jesus mismo na nag-istayo ng tinatawag na Misa o Eucharistia so that He will be available upang tayo tuwing lalapit sa Kanya pag may problema ay magkaroon ng pag-asa. You know, just for you to have this access to healing is a big thing. Lalo-lalo na sa panahon ng kahirapan. But ang Diyos, bago tayo makatanggap ng kagalingan sa pagbasa nito, gusto niya yung regalo ito galing sa Kanya. So ang sabi niya, eh, if enough of all this hypocrisy, sabi niya, sapat, uh, tama na yung mga pakitang tao. Tama na yung mga magiging hypocrito at hypocrita natin. Please not people, but me ano, ang Diyos alam lahat ang problema natin. Alam niya na ikaw ay may goiter, may thyroid, alam niya na ikaw ay may asthma, alam niya ikaw na may Alzheimer's, But sometimes, kailangan tayo turuan ng lesson. Kailangan tayo bigyan ng lesson ng Diyos so that we will learn from Him. And where we, can we learn? From the gospel. Where can we learn? From the Word of God. Ang sama po kasi, it is a challenge for us Catholics. How can we read the Bible? Kasi po tayo mga Katoliko, hindi nagbabasa ng Biblia. Pag kami nigyan niyo po ako ng dalawang Biblia, alam ko ang Biblia ng Born Again. Alam ko ang Biblia ng Katoliko. Pag ipinigay niyo sa akin ang Biblia ng Born Again, pag inamayan ko ito, at amoy pinipili sa Born Again niya. Dahil ang Born Again laging may nakalagay niyan, Biblia ang hawak-hawa. Tayo namang mga Katoliko, huwag niyo aamoyin ang Biblia nila. Puro aligabo po dahil naka-display lamang sa bahay na ngumumulekta ng dust. So I'm not saying masama o mabuti, but I'm challenging you. I'm challenging us Catholics because our faith is complete in itself. We have the Word of God and we have the Eucharist. Meron pa tayong mga Mary. This God today, in, the, in today's Gospel, wants us to receive a reward from Him. So, ang sabi niya, kung kayo yung magdadasal, just shut the door, close your eyes, and this God who sees you in secret will reward you. Wow! Gusto kasi ng Diyos, 
siya ang mag-intipala sa atin eh. Hindi tayo dapat purihin ng iba. Uy, ang bait pa naman ito, ang laki mag-donate. Kasi nakalagay ang pangalan doon, donated by. Alala ko tuloy yung simbahan sa Canada kasi that's where I studied. Nung ako'y nasa Canada, mayroong pare doon na buong problema sa pagpapagawa ng simbahan. Hindi makakulekta. May president ng, yung president ng Paris Council na said yes. Ang sabi ay ganito, alam mo, gawin mo. Pag marchahin mo lahat ang magdo-donate at ilagay mo ang pangalan, mapapanawa mo ang simbahan. Totoo nga, ang lalaki ng bigay kasi ang pangalan naroon at sila ay nagmamarcha sa gitna. Let us be serious about what God is telling us. Alam niyo ang Diyos may sinasabi lagi sa atin. Nagsasalita. No? Ako'y babagupan ko pang pare. May lumapit po sa aking babae. Taga-Canada, pero Pilipina, nurse siya. Umibiyak, nadidepress. At ang sabi ay ito, Father Suarez, naririnig mo po kayo doon po ay nagpapagaling. At pwede mo ba i-pray over mo ako? Dahil ako po ay nadidepress. Sabi ko, sige, ano bang problema mo? Father, ako po'y nadidepress dahil 40 years old na ako, wala pa po ang naliligaw sa akin. Sabi ko na po, malaking problema yan. Pag hindi kita matutulungan, may pre-over ka na kita dahil ako yung pare. Anyway, doon may pre-over ko na. Tumingin lang sa akin, Sabi ko, Father, I think I know why walang naliligaw sa ako. Sabi ko, ano? Ano ang ibig mo sabihin? Father, siguro po kailangan ako yung magpapayaan. That's it, atama. Sabi ko, pwede ba i-pray over mo ako para magkudos ako ng buhay? Sabi ko, kasi hindi tatry ko. But that is not, I don't know what to do. Kasi, doon lang may nagtanong sa akin. Ang sabi niya ay, 
kailangan sa Diyos namin ipaalam lahat. At ang Diyos na ito, magagalingin kayo. Ang Diyos na ito, ibibigay sa atin ang kailangan natin. Alam niyo ba ang Diyos ko pagmahal? Ayaw niya po na kayo ay nalulungko. Ayaw niya kayo ay may takot sa dibdib. Alam niyo, sa buhay natin dito sa Pilipinas, ay when I go abroad, nakikin, pagbalik ko sa Pilipinas, ang minahawa sa bansa natin, lalo-lalo na sa mga may sakit. May sakit ka na, wala ka pa may bayad sa hospital, wala ka pa may binapagay. Nag-aaral pa yung mga anak. Kaya mga kapatid, ang gawin na sunin natin, yung pinapagawa ng Diyos, ano yung pinapagawa ng Diyos? Huwag tayong magtanim ng galit sa dibdib. Huwag kayong sumigaw at sumigaw at magmura ng magmura. Yan ang sinasabi ng Diyos. Huwag kayong mga ingitero at ingitera. Huwag kayong mga chismoso at chismosa. Huwag kayong mga pakialamera. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pag sinundanan nyo yan, ang sinasabi ng Diyos, na, He, you will live a peaceful life. Peace is what we need. Huwag po tayo makalangan natin kung sino yung mamanda na konti. Wala na kayong kilala. Kala ko kung sino. O hindi po yan ang gusto ng Diyos sa atin. What God wants from us is peace. Sabi niya nga, hayaan mo ako ang magrig magrigalo sa inyo. Ako ang maggantimpala sa inyo. Anong gantimpala ang ibibigay sa atin ng Diyos? Unang-una ay kaligtasan. God wants us all to be saved. Sabi ko nga, this gift of healing, sana gamitin ng Diyos para ma-revive ang tao. Hindi tayo tutulog-tulog lagi pag nangasimpahan. Alam niyo minsan, ako'y nalulungko sa ating mga katoliko. And it is a challenge to all of you. Nakikita yung mga iglesia ni Cristo, gaganda ng simpaka nila, no? I will challenge you. Tingnan mo ang simpaka ng katoliko. Dilapidated. At tingnan mo ang ilalim ng mga upuan. May mga chewing gum na kadigay. At tingnan mo sa kapila ang nakalagay. Bawal umihin. Sa kapila, bawal magtaka ng basura. Do we really believe that God is in our church? Why are we not involved? As if we are not taking ownership and partnership in our church. Simpahan mo natin yan. Hindi yan simpahan ng pare. Hindi yan simpahan ng madre. Simpahan natin lahat yan. Bakit hindi po tayo nagtutulong-tulong? O bakit hindi tayo tumumulong? Ask yourself, why are we not that involved and committed in our church. Ask yourself, isn't it the house of God? Isn't it this is the place where Jesus' body reposed? Why are we not involved? Parang hindi tayo nasasaktan pag ang katoliko ay sinisirahan. Alam niyo ang mga Muslim? Huwag na huwag mong sisiraan ng mga Muslim. Papatayin kayo. Kaya taong-taong sa kanila. Tayo naman mga katoliko, sabihin mo na kahit ano, nakagitipan. And most of the time, we do not care. And it's sad. Nakakalungkot. And yet, we profess we are Catholics. And yet, And so po sinasabi ito ay ganito. The reason I'm telling you this is there are so much grace that you will receive if you are committed with the Lord. 
and if you are involved in the church. There is so much grace that this God is about to give to each and every one if we are in love with the Lord. because we do not know where we belong. O pagpupunta na tayo sa simbahan pag may sakay. Katulad nito, hiling mas kaya pag maraming may hiling mas puno ang simbahan. Kakano pa. Kaya kami nagpapasalamat sa Diyos. Diyos ko, maraming po salamat. Maraming nagkasakit kaya na maraming nasin pa kayo. Totoo naman. I'm hoping that this is the way of God. That God is calling you. Sana lang bumalik kayong lahat and attribute it to God. Sana lang mawala na lang yung sakit. But more than anything, I'm hoping you're able to hear the message. The message of love. The message of forgiveness. Because it is really ministry. It's not magic. that giving in to the feelings of resentment 